Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de formation afin d'acquérir la licence d'entrepreneur spécialisé en charpente de bois numéro 6.1 de la Régie du bâtiment du Québec. Donc, c'est une formation offerte par l'APCHQ, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Formation d'environ une trentaine d'heures qui aussi va vous servir, si vous êtes déjà entrepreneur général, à renouveler votre licence parce que, comme vous le savez, vous devez faire un certain nombre d'heures afin de renouveler votre licence d'entrepreneur après un certain nombre d'années. Donc, cette formation, c'est euh, ni plus ni moins... Euh, une très bonne base afin de vous aider à mieux comprendre le code de construction du Québec qui, on le sait, n'est pas facile souvent à comprendre. Il y a tellement d'articles et de sauts d'un article à l'autre que euh, ça devient assez complexe là, si on, on prend le code et on commence à le lire, d'essayer de se retrouver euh, là-dedans. Par contre, la formation fait très bien vulgariser avec des schémas, des appels au code, beaucoup de photos de type de, de charpente, beaucoup, il y a même des, des plans pour mieux comprendre, euh, des portions de plans. Euh, dans la formation, vous allez commencer, euh, je vais juste euh, expliquer brièvement, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous allez commencer à, à apprendre les types de bois, les essences, euh, euh, les types de matériaux hein, en bois, par exemple les poutres, les colonnes, euh, est-ce que c'est du bois laminé, du bois d'ingénierie, euh, ap après qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, est-ce que vous devez le traiter ou encore est-ce que ça doit être gardé à quel degré d'humidité, donc on parle des matériaux au début. Ensuite, euh, on va parler euh, des choses qui peuvent intéresser grandement les entrepreneurs, je le sais. Euh, à quel endroit qu'on peut faire des trous dans des solives de plancher? Quelle grosseur de trous? Euh, euh, quelle position? Est-ce qu'on peut faire des trous aussi dans les poutres, dans les colonnes? Est-ce qu'on peut... Euh, toutes sortes... Euh, Est-ce qu'on peut faire... On peut couper des, des fermes de toit? Est-ce que c'est recommandé? Euh, toutes sortes de choses comme ça. Puis ensuite, ben, on va rentrer plus euh, dans le sujet en, en en expliquant comment monter euh, des planchers en charpente de bois, des murs, euh, la toiture. Euh, la, aussi, on va parler de gestion de projet. Euh, on va parler aussi du domaine euh, qui est relié aux ingénieurs. On va aussi montrer comment calculer des poutres, des, col des colonnes en référant aux tables, aux tableaux, euh, différents tableaux, ou aller chercher les charges de neige euh, par région. Euh, toutes sortes de choses qui vont euh, vous aider à mieux comprendre le domaine euh, de la charpente de bois, puis à, ensuite à offrir vos services euh, comme entrepreneur spécialisé en charpente de bois. Donc, euh, je vous invite fortement à suivre le cours. Euh, moi euh, aussi, je vous recommande fortement, avant que vous allez recevoir, le, on va vous, vous donner le matériel avant de commencer. Si vous faites, euh, par exemple, vous n'êtes pas en présentiel, mais vous le faites euh, à la maison ou au, au bureau par vidéoconférence, vous allez avoir les, les manuels avant de commencer. Et moi, je vous recommande, quelques jours avant, là, de passer à travers... Euh, c'est quand même assez facile à comprendre. Vous n'avez pas besoin de professeur. Tout est très bien expliqué. Euh, il y a des références, comme je disais, au code. Vous pouvez aller commencer à jouer dans le code. Est, tout est expliqué à quel endroit aller voir. Euh, il y a aussi des, euh, des quiz avec des choix de réponses pour vous pratiquer, pour voir si vous avez bien compris. Euh, donc, je vous recommande là, de lire le livre ou les deux livres, parce qu'il y a deux manuels ici, là, volume 1 et volume 2 délai avant de commencer le cours. Donc, vous serez mieux préparé, ça sera beaucoup et plus intéressant, vous allez moins forcer pendant le cours, puis vous allez prendre ça plus relax, puis être mieux préparé, puis peut-être même avec des questions euh, pour le professeur là, lorsque ça sera le temps. Euh, puis, euh, dans, le, dans un autre scénario, si jamais vous ne voulez pas faire le cours, bien, je vous invite à me contacter si vous avez des questions. Euh, moi, je m'intéresse à toutes sortes de cours de formation euh, qui peut se donner dans le domaine de la construction. Euh, je suis un passionné, j'adore ça. Aussi, il y a un autre cours aussi de l'APCHQ que j'ai suivi récemment, c'est euh, sur la contamination et, euh, dans les habitations, les moisissures. Comme vous voyez, c'est quand même un document assez imposant. Euh, mais 
c'est très intéressant. Euh, c'est pas des choses qu'on apprend par cœur, mais au moins quand vous l'avez lu une fois, ben vous savez où aller chercher l'information pour les prochaines fois. Puis la même chose avec le code, c'est de s'habituer à l'utiliser et euh, quand on, on a besoin, ben de savoir à quel endroit aller chercher l'information. Et si vous ne le savez pas, ben au moins vous savez que ça existe, puis vous pouvez appeler un professionnel, puis il peut vous guider. Donc je vous invite à la limite à me contacter si je peux vous aider de façon technique. Euh, dans le domaine euh, des charpentes de bois, ça m'a fait plaisir, ou dans d'autres domaines aussi dans la construction. Donc, ça a été ma présentation euh, sur le thème de formation euh, euh, pour euh, devenir entrepreneur spécialisé avec la licence 6.1 de la Régie du bâtiment du Québec. Formation offerte par l'APCHQ. Merci et à la prochaine.